，准备，开炮！罗哥，从后面走，别快，小花，没事儿，别怕，走吧。快，快走，快走吧，嫂子，嫂子，来，这边是个暗道，快进去，快走吧，嫂子，快进去。不走来不及了，快走！狗日的，姑奶奶，不陪你们玩了。楚华，振宇最担心的就是你，你不能去，我去。哎，楚掌柜，你也不能去，这是我们家的事，不能连累你。再说了，你一个人势单力薄，救不了宇哥。这个仇我们早晚会给他报。可是，你快走。楚掌柜，这条道一直走就上官道了啊，你先走。我，快走吧，楚掌柜，快走吧。你们，小王，嫂子，小王，翠花。报复的人是我，你这样滥杀这么多的无辜，你还是不是人？方掌柜，也许你很后悔刚才放了我，可是我由衷的佩服你的人品。你不要忘了，这是中国，你迟早有一天会滚回日本去的。可现在我是赢家。不祥，你可以不从，但是你要眼睁睁的看着你的兄弟受剐。你他妈没种！你要有种，冲我来呀！于哥，<笑>你终于骂人了。只要他降，肯投靠我们黑龙会，我就放过你们。于哥，兄弟，让你受罪了。说一句“降”有那么难吗
服个软，你还是一条好汉。中国人有一句话，好汉不吃眼前亏。于哥，我求同年同月同日生，但求同年同月同日死。于哥，兄弟不义，先走了。啊娘子啊，你让我想的好苦啊！啊！哎，媳妇儿啊！你
人吗还有歪吧。看见了吗？看见了，一个人干掉了八个鬼子。哎，队长，队长，这机枪我可是抱在怀里了。你说话得算话。什么算话？这枪是你夺的吗？哦，还赔了我两个兄弟的性命。要不是这位兄弟，我看你早就完蛋了。兄弟，怎么称呼？嗯、啊，吴吴宇。吴宇，呵呵，好名字，牛，做的事业牛。哎，够狠。对小鬼子就是要狠，要不是他狠呐，你小命早就完了。啊，你们是抗联吗？我们是抗联游击队，我是队长胡志新。你好。跟你说了多少遍了，咱们开酒楼做的就是交朋友的买卖。哎呦，这位朋友贵姓啊？真的怕，这见了刀能不怕吗？我，哎，哎，你你这你你肯定受过军事训练啊？哎，你干什么呀你？别动手！别动手！你别动手！罗天华，你的肌肉告诉我。你是个军人，我怎么会是个军人呢？我，我就是个开小酒楼、做点小生意。我，掌柜的，掌柜的，哎，掌柜的，你没事吧？黑龙会的人怎么会跟你有过节呢？
，并且还说你是军人，这简直是匪夷所思啊！我想，可能是大黄牙的死，露马脚了。啊，这。子来，到。带一个班，跟我到马谷子屯去一趟。去马谷子屯干什么？马谷子屯的乡亲们，为了对咱们部队表示慰问，给我们准备了很多的给养。好，还是咱穷苦人觉悟高啊！乡亲们的日子也不好过呀，所以咱们要多杀鬼子，报答父老乡亲。是。队长，我也要去。你当然要去了。你的家不是在马谷子屯吗？是，你也该回家看看，一号让家里人放心呐。哎，想什么呢？哎，哎，军哥，我说你可真行啊，上山没几天就当上了佛爷了。哼，我跟司令这么长时间了，他也没让我当上佛爷，而且还让我跟你下山做买卖。军哥，这是您和司令。瞧得起我，哼！其实啊，你是沾了方掌柜的光。是，自从宇哥没了，一直是香炉山收留我。我小望，感激不尽。哎，兄哥以后要是有用得着我的，你尽管吩咐。没问题。报，他们来了，十几个人去马谷子屯了。是日本人吗？不像，是抗联的。抗联？上次挨了他们一枪。这回正好把仇报了，十几条枪，出发！是，走，走，走，快点，快点，来了，来了。谢谢啊，谢谢！哎呀，欢迎欢迎啊！谢谢啊，谢谢乡亲们给我们准备了那么多东西，应该的，应该的。同志们，帮老百姓搬东西吧！哎，好，大叔啊，真是谢谢乡亲们了，给你们添麻烦了。没关系，没关系，让战士们好好休息吧。啊，好嘞，都快一点啊！压了东西，多好啊！哎呀，欢迎啊！欢迎，欢迎。你是谁呀？我吴翠花啊！吴翠花，你这身打扮，你当兵了
，我娘和我姐呢？哎呀，自从你走了不长时间，那日本鬼子就来了，烧杀抢掠。你看，你看看这样，你娘和你姐都烧死了，都死了，都死了。这该死的日本鬼子太狠了！哎大家都没事吧？没事。来人，又是我。太大了。喝多了吗？没有。我枪多了吗？没有。<笑>你俩见到的是像我这样的炮头吗？您当时没看见，二狗子从马上跳下马车，半空中就让人给撂了。佛爷，是游击队。没错，司令，是游击队。我草上飞跟游击队打过几个回合，从没听说，更没见识过有什么炮头。今天要不是佛爷见到，熊瞎子，我还真难信你。报告司令，啥事儿？没顾寨子送来帖子。哼，这个骚娘们，小金刚栽到日本人手里，他耐不住寂寞就来找我。我草上飞是他娘的前房子。<笑>他要会同各路英雄豪杰，共商抗击日寇。你们信吗？我信，我信。司令，我信。这个梅姑虽然是个土匪，可这是所有土匪当中唯一一个杀小日本的。骆小旺，我知道，你投奔降龙山是为了给方振宇报仇。我也想啊，一方豪杰。就这么被狗日的小日本给灭了，咱心里也憋屈，也想拿松本老贼点天灯。可那孙子龟缩在临河镇，临河镇里有关东军呐。关东军好惹吗？司令，方振宇是他主子，跟咱们一点关系都没有啊！闭嘴！说梅姑呢，别瞎扯。梅姑，我觉得他吧，抗击日寇是假，救小金刚那是真的。嗯，我也这么觉得。不过梅姑倒也仗义
，在小金刚身上，他也算是伤筋动骨了。嗯，灰铁子，去。是。高炫夫人，少佐他人呢？出去了。那他叫我来，请过目。是少佐要我转交给你的，高炫夫人。关东军军部密令，松本太郎他知道吗？本次行动是关东军首领，请高炫夫人执行。少佐他什么时候回来？稍后就到。我给松本打个电话。不用，军部会通知松本太郎的。高炫夫人，请执行吧，请。一定尽力配合，给我打！孙木军，怎么了？我一手策划的计划由他们行动，锦木师主导，让我来配合。少佐，白眼狼，混蛋！行动批准了，已经开始了。啊！日的小日本，等天黑了，爷爷就来找你们，把你们一个个烧吞了。娘，儿子不孝，先走了。小金刚，美姑，你是哪个柳子的妖怪，竟然敢冒充本姑奶奶？美姑。他是日本娘们
你奶奶的，你个臭日本婆娘！怎么样？想通了吗？要杀要剐随便，想让我替你们办事儿，休想！<笑>小金刚，可是你已经为我们做了一件很大的事儿了。谁都知道，这梅姑寨子易守难攻，机关重重。要不是你投靠了我们，我们怎么可能攻得进来？啊？那是你他妈是诈！是啊，我是用了计，可是谁又知道？我完全可以说，是小金刚受不了我们的重刑，被我所迷惑，出卖了梅姑，谁又会不信呢？哎，把他带上来！你们想干什么？放开！想干什么？放开他！放开他！只拿住，要是本你王八蛋！在哪儿呢？你打算怎么办呢？嗯，让我剁了他，剁了他！梅姑，梅姑，我是被陷害的。剁了他，不好玩吧？我看，让他强暴了你，这样一定很好。<笑>我给你一次机会，在我面前强暴他，让我看过瘾。我可以一枪毙了他，让他不再受罪。你如果拒绝，那他们可就等不了了。小金刚，你他妈个王八犊子！你上了姑奶奶的床，你就是姑奶奶的狗！有种吗？有种你就来呀、啊！八张太师椅，也就是八个土匪头子，几年剿匪都不敢想的收获。少佐说这话早了一点，他们不是还没来吗
，我并不指望有八张交椅，这八个土匪头子。我希望他来。曹尚飞。见面就打，总归是土匪嘛。哼、嗯！熊瞎子，这是第几次了？十七次啊，不对，十八次。拿来吧。嗯，熊二，你怎么在这儿？开会。开会，开什么会？群英会，群英会，群英会怎么会有你呀、啊？怎么，瞧不起我熊二？我瞧得起，可我更瞧得起他。哼，加。雄鹰不与苍鹰同天，老虎不和狗熊同寝。骆小旺，骆小旺是谁？方振宇的心腹。怎么又扯上方振宇了？少佐，立刻发兵歼灭他们，再晚就来不及了。这我知道。熊二哪算是匪啊？充其量他就算一喽啰。梅姑怎么把他爱请来了？我觉得没什么大事儿。司令，咱们真不去了？你不就想替宇哥报仇吗？不用梅姑，咱单挑黑龙会。回去，走。走，走，走，走。曹尚飞已经走了。除了曹尚飞，还有熊二，我们也不算白来。龚奶奶，好久不见啊！哎，二多爷。一举剿灭了四支土匪军，好啊！拿下去，嗨！来，我敬二位啊
，宋冠军，功劳不小，战功可贺呀！大佐，草上飞没出，谈不上战功可贺，所以，少佐将全力投入到剿匪。宋冠军有什么建议就直说。大佐这么说，宋本非常感激。在满洲国模范镇哈克。我们已经找到了曹尚飞的妻子，我已经设计好，保证曹尚飞会落网。好，好，少佐。现在去哈格镇杀谁啊？谁杀了我媳妇儿，我杀谁？可是现在，能确定杀嫂子的，就是哈格镇的人吗？他娘的，不是哈格镇的人！大牛，谁杀了你姐？是。司令，现在咱们都不能确定到底是谁杀了嫂子，就去哈格镇。香龙山不能出，出了也许就回不来了。司令，哈克镇的人，谁不认识嫂子？这么多年来，没有人敢动嫂子。可为什么嫂子会突然被杀了？你小子有话就直说。司令，杀嫂子其实是冲着香龙山来的。可是有谁敢动香龙山呢？抗联不会，抗联要的是收编司令。梅姑更不会，她不会因为司令放了她鸽子就大开杀戒。那么还能有谁？只有黑龙会。黑龙会，敢动我们政委霍战，敢杀宇哥，仗的是关东军。只要有关东军为他们撑腰，他们谁都敢动，谁都敢杀。有道理。如果真的是黑龙会，是关东军，那么杀嫂子其实就是个毒计，为的。就是引司令下山，所以司令不能下山。那就让我姐这么挂着，姐夫。司令，今儿咱要是不去，咱香炉山以后可就没法在道上混了。我去，你去，司令，我先带上十几个兄弟，杀进哈克镇，把嫂子接回来再说。你不是说这是毒计吗？为了司令，为了嫂子，小王愿意拼死前往，让你帮狗日的黑龙会看看，咱们香炉山的人不走。这是你的第一个进攻目标。是的，开山第一战。开山第一战，拿他练练兵。这可是满洲国的模范阵呐、啊。大叔去摸了一个底，镇上只有几个军警站，十二个人，十几条枪，没有满洲军。黑龙会也只是几个小喽啰。不过，距哈克镇十里地，有一个满洲国的军营，军营里有一个营的兵力。那我们要用软兵器做到神不知鬼不觉、嗯。是啊，即便是惊动了他们，等他们赶来，嘿，也只能收尸了。嗯，好，端了他的军警站。嗯，我在金龙山是不会壮大的。嗯，说得对。好，今天晚上，开山第一战，这么重要的事情你不向我汇报，我要是不来呢，我就不知道了，是吧？您不是说方振宇是长官吗？他是长官又怎么了？可是你也不要忘记了自己是谁，你肩负的是什么任务
，我胡适忘了他。我承认，方振宇是有一套。来了不到一个月，好像大家只听他的了。这是好事，好事。这说明他能力过人，我们的队伍需要他这样的人。是，他能力是强，可是我们应该防着他。不是防着他，是我们内外有别。哼，谢谢您还知道我是自己人。你这说的什么话？自己技不如人，你能怪谁？我技不如人。你听着，如果真有什么事，拿你试问。王振宇说的对，我在金龙山是壮大不了的。上峰有命令，希望我们在满洲国国庆前亮出旗号。真的？嗯，记住，以后有什么重大行动，必须要经过我的批准。那还跟他说吗？你觉得呢？我知道该怎么做了。方振宇是咱们需要的人，你一定要取得他的信任。是。一、二、三、四、五、六、七、八。他们出来了。才十一个人。曹尚飞很狡猾，他在试探前面有没有埋伏。不会吧？没有兜圈子，一直走了。他们是去哈克镇，曹尚飞一定在里面。曹尚飞在里面。我们去哈克镇，一定会活捉曹尚飞。我们。对付十一个人，我给你的人足够了。宋伯君，你要不攻打香炉山，我就撤了。少佐，那就派人送我去哈克镇。
你好久了。剩下的都是你的兄弟吧。别走了，替我问候你母亲。快请起！论年龄，你是我大哥；论资历，你是我前辈。小弟方振宇，叩见大哥。哎，宇哥。哎，好了好了，此地不宜久留，咱们换个地方说吧。带着嫂子走吧。嗯，好，走。走。狗日的小日本，有本事打死爷爷！
，你们先下去吧，把它交给我。嗨嗨。珊瑚，是，看看怎么回事。哦。嘿，好。珊瑚，嘿，嘿，兄弟，放开他，把东西留下。就凭你？不是我。是我们。报告司令，步枪二十支，手枪十支，子弹四大箱。哪儿来的呢？金龙山的。金龙山的。嗯。人呢？估计已经给插了。插了。你知道这是金龙山的？我哪知道啊？二府他们结的，跟我一点关系也没有。把东西按原样收拾好，明天跟我跑一趟金龙山。是，司令。小的时候打猎，经常跟爹去。那好，你上趟金龙山，侦查侦查，看看能不能做我们的营地。我们要换营地吗？关东军聚集临河镇，看来清剿行动马上就开始了，我们得有所准备。嗯。哎，一个人去行吗？保证完成任务。嗯，好。差点大水冲了龙王庙，就把咱俩兄弟给插了。哦，哎呀，幸亏我回来的及时。哎，这是有喜事啊！小弟呀、啊，今天办婚宴。哎呀，怎么不发帖子呢？这本来也没有想大办，这非常时期嘛，只是想自己几个兄弟喝一杯就算了。没想到赵大哥正好这个时候来了，锦上添花。哎呀，兄弟，咱们俩人有缘，有缘是。你们那边看看，是。这金龙山是你当家还是谁当家？啊，这么说吧，其实啊，这金龙山也不是我当家、哎。我听他们都叫你长官，这可是国军的做派啊。国军？嗯，兄弟啊，我看你可是前程似锦啊。哪里？这儿可不是什么匪窝，不是胡子，也不是响马，这儿的人太有来头了。兄弟，你是真不知道，还是不能说呀？赵大哥，你指的是哪一方面啊？嗯，你想想，这么多的军火，什么地方才有军火？据我所知，除了关东军、奉军。谁还能拿个军火？金龙山能拿到军火，你想想，是不是很有来头啊？啊，说的也是啊。嗯，据我所知，汉阳造可是国军的装备。金龙山是随便上的吗？就是，怎么着想死啊？我看你还敢不敢来，给我老实点，快走
。哟，旺哥，怎么回事？啊，这小子在山门口晃悠，我估计啊，他八成是个探子。你们认识啊？啊，认识。原来一起跑过帮。你怎么不早说呀？哎，少虎，带兄弟们喝酒去，喝酒去啊！走，去吧去吧。嫂子，小芳。那颗炸弹在你脚下爆炸的，怎么？嫂子命大，没被炸弹炸死。嫂子之前看见你了，要不是嫂子的话，打飞了你的帽子，你的命早就没了。啊？那天是你啊？你怎么不叫我？你怎么不说话呀、啊，嫂子？啊？哎，你还跟着草上飞吗？啊啊！哎，他不是在香炉山吗？怎么会跑到金龙山上来了？是啊，那个草上飞，哎，狡兔三窟嘛，是吧？啊，说来话长了，嫂子。你怎么到这儿了？嫂子参加抗联了，游击队要扩大根据地，所以我过来侦查侦查。自从松本杀了宇哥之后，我就一直在想，我要参加抗联，我要为宇哥报仇。啊袭击冰库了，你看，哎呀，太好了，太好了，太好了！这就是你的计划，这就是你的等待吗？八个，命令部队向军火库进发。嗨。哎呀，好，准备下山救人。爹，你在城外接应。哎，我们本来人就少。多个人多个帮手，是啊，嗯，那你可要小心啊！哎，小王，发信号，嗯，出发。
。好，通知大家，撤！是，撤，撤！这一说，爹，云恒，守住前门，走。已经安全了，我们也撤吧。别说，这是上级命令。准备，举枪。
zurück!你可以向总部汇报，就说，是我放走了吴宇。队长，恰恰相反，我要感谢你。谢我什么？你放了吴宇，也救了我。走吧。哎，宇哥，嫂子，你们先聊，我呢在山上等你们。啊，山上见。见不着你了，我也是，我都等来世了。赶紧带着熊瞎子下山吧。那你呢？我准备和兄弟们跟日本鬼子拼了。拼不得，山上山下全是昆仑军，没工夫，再不走来不及了。走，往哪儿走？要不然，去金龙山吧。兄弟们，你们先出去顶着，我们走吧，走吧。没过，啊，咱们那马就在前面。行，走，走。报告，他们已经中计了。小金刚、梅姑四个人已经逃往金龙山。哈哈哈哈！传令下去，所有东西给我烧了。哎哎、我一会儿枪一响，你就跑。姐，那你呢？我跟曹尚飞、梅姑会合。你上山报告宇哥，走，姐，你小心点儿。
去也合。对，走。翠花在哪里？快说！嫂子，嫂子，你好好想想，咱姐到底在哪儿啊？在那边。好，哎呀，把这嫂子送回家，走。嫂子，嫂子，你没事吧？郑宇兄弟，怎么了？鬼子在那边追乌花头呢！啊，不对呀、啊，司令，月河说在那边，听我的，就在那边，快点走！哎，嘿，翠花。吴二头，嫂子，王八蛋，给我打！站住！站住！别动！别动！你们什么人？哈哈哈！这身条脸盘长得不错呀，小妞。这是天上掉下来的美人吧？啊哈哈！你是哪个山头的？哪个山头？这方圆百里，谁不知道我活阎王？李川葵。哎呦，认识我！哈哈哈！带走。是。能干什么呀？干脆做我李传奎的押代夫人。你们放了他！放了他！我为什么要放了他？我凭什么听你的？你们一帮人欺负一个娘们儿，算什么爷们儿？他可不是普通的娘们儿，他是抗联的人。抗联的又怎么样？抗联的人杀我的人，越我的祸。我见一个杀一个，你不会也是抗联的人吧？就凭你！都别动！把枪放下！放下！放下！放下！让他们放人！放人！小姑娘身手不错，什么来头？金龙山，吴翠花，就是人称侠女的吴翠花。走！住手！住手！别开枪！他是正北货站方掌柜的媳妇儿，我说过，他的货我不抢，他的人我不动，让他走
谁开的枪？不知道。他终于凶相毕露了，这怎么办？先抬下去吧。啊，抬走。是是。是赵大哥，啊，你说的“终于凶相毕露”是指？我耳朵里刮过点风声。没想到，竟是行凶杀戮。好，这事以后再谈吧。呃，吴炮等没事就好。嗯，我先走了。好，有机会再谈。嗯，我是开了一枪，可我并没有打中他。那是谁？我没看见，不过，你不觉得梅姑上山之后就怪事不断吗？我们先别怀疑，等拿到证据再说。好吧。给我搜，一个也不能跑掉。齐了吗？齐齐齐齐！四个厨师，五个伙计，死了一个，还剩四个。你，你出来。那个呢？我不知道，我什么都不知道。又要少一个。现在谁知道？报告太君，是是少了一个人，就就就叫陈强。中午的时候还在，开夜市的时候就不见了。很好，他住在哪里？他他他他平时就就就就住在店里。别着急，慢慢想。除了酒楼。罗掌柜还有什么地方？说。饶命啊！饶命啊！饶命啊！饶命啊！打成这样了，看来已经成废物了。我问你最后一次。那个叫陈强的究竟在哪里？我不知道，我真的不知道啊！怎么办
，杀！嘿。你把支那人都杀光了，问谁去啊？放心，还有一个可问的。过门，把所有鬼子的衣服全换上，清理现场。二丫春桃，去外面侦查一下。是。走。啊
队长他们怎么还不出来啊？现在双峰山那边还没有动静，不过有一点可以肯定，那边有鬼子还没有上来，咱们就朝城门狠狠的打，方大队长一定会出来的。